Jeg kan ikke forestille mig, at det vil få anden direkte konsekvens, end at vi naturligvis vil se vores egne love og forholdsregler, beredskab i forhold til det, der er sket derovre, og se, hvordan det her vil have virket under de forhold, og derfor altså ligesom prøve på at justere dem efter de erfaringer, der kan gøres derovre. Nu har vi Barsebæk liggende 20 km fra København. Får den ulykke nogle konsekvenser i vores holdning over for det svenske Barsebækværk? Det tror jeg vil i og for sig ikke. Jeg vil jo for sig mene, at vi jo nok øh, må prøve på at se, hvordan, når vi kender årsagerne og altså også omfanget her, at vi så må prøve på at se, hvordan øh, det vil tage sig ud, øh, når vi overfører dem til Barsebæk. Men øh, jeg tror ikke, det vil give anledning til, at vi kan rejse nogen øh, som helst krav om, at Barsebæk skal nedlægges eller noget i den retning. Men øh, jeg kunne nok have lyst til, når vi har disse ting oplyst, og øh, prøve på at se, om, om noget tilsvarende kunne ske med de sikkerhedsforanstaltninger, som man har over på Barsebæk, og som jo er vældig omfattende. Og øh, jeg kender ikke forholdene, jeg ved ikke, om de er tilsvarende sikre, men øh, dem vi har set øh, i Sverige, de forekommer vældig sikre. Der er jo en hel stribe af øh, brist, der skal ske, før at en egentlig ulykke kan ske. Som atomsikkerhedsminister vil jeg godt spørge dig, hvilke konsekvenser får den ulykke, der er sket i USA for os, for vores beredskabsplaner med hensyn til Barsebæk? Ja, den har jo betydning både for de beredskabsplaner, der skal foranstaltes over for et tænkeligt eller værst tænkeligt uheld ved Barsebæk. Og så kan den også have betydning for, hvilke krav man skal stille til et konkret atomkraftværk, hvis vi skal bygge et sådan her i landet. Tager vi det konkrete med Barsebæk, der er det jo vigtigt at få de erfaringer ind, man nu høster i USA. Og jeg har bedt Miljøstyrelsen om at lade det her indgå i vurderingen, at undersøge det og om fornøden tager det over at undersøge på stedet, hvilke erfaringer man nu gør i USA. Og det væsentligste problem er jo nærhedsproblemet, altså befolkningens nærhed i forhold til værket. Og så spørgsmålet om, hvor vidtgående foranstaltninger skal man træffe, skal man evakuere osv., når der sker sådan noget, som her sker. Hvis Barsebæk skulle bygges i dag, ville du så som miljøminister og den danske regering så efter din opfattelse acceptere det? Jeg ville, hvis det var i dag, man øh, kom fra den svenske regerings side og spurgte mig, om jeg synes, det var en god idé at lægge et værk der, som man nu har lagt, så ville jeg sige, at jeg synes, det var en dårlig idé. Hvilke konsekvenser øh, bør det eller kan det få for regeringens holdning til Barsebæk i dag? Ja, nu må vi altså undersøge. Det er jo selvfølgelig fantastisk drastisk, hvis man skulle gå til den foranstaltning og sige, at de må nedlægge det. Den mulighed kan ikke udelukkes, hvis det ved undersøgelser viser, at den københavnske befolkning bliver bragt i meget væsentlig fare. Men det mener jeg, at undersøgelserne må vise, og det er selvfølgelig den yderste, det yderste krav, man må stille. Man kan komme til at stille, hvad jeg ikke tror, men jeg vil ikke udelukke det. Og det andre krav er jo, hvad kan man gøre for at beskytte befolkningen mere konkret? Der er det lempeligste jo at lade den blive inden døre, sådan som de nu har gjort over i USA. Men der kan også være andre mere vidtgående foranstaltninger mellem at lade den blive inden døre og det at lukke hele værket. Kan øh, den danske regering efter din opfattelse kræve, at det lukkes? Øh, så vidt jeg har forstået, har svenskerne øh, sagt, at øh, hvis øh, vi krævede det, så ville de øh, træffe den foranstaltning.